là hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một cái logo thì cái logo mà hôm trước thầy đã chia sẻ cho các bạn biết là thầy làm về cái uh, cho 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 đồ uh, hoa quả rồi thì hôm nay coi như đây là một cái sản phẩm mà chúng ta đã được khách hàng chốt rồi đúng không thì chúng ta cũng phải xem lại một lần nữa là toàn bộ tất cả những cái đường nét này của chúng ta nó có vấn đề gì không từ đường cong đường thẳng kiểm tra lại toàn bộ như vậy nha nếu mà chúng ta uốn nắn mà nó đẹp hơn thì mọi người cơ thể uốn nắn ví dụ chúng ta có thể chọn vào vị trí này nó hơi nhiều điểm là mọi người có thể ấn vào P trừ đối với một logo càng nhiều điểm chưa chắc đã tốt đâu bớt điểm đi và biến nó trở thành đường cong nó tốt hơn sau đó thì à, mọi người dùng cái công cụ phí ma mọi người tích vào đây một điểm tích vào đây một điểm và chúng ta kéo kéo lên trên lên nhảy chẳng hạn để cho nó tròn trịa thì, thì có được không ví dụ thế mọi người nhìn chưa đó nha còn nếu không thì mọi người có thể để nguyên à, chỉ bớt điểm thôi thì đây là cái công chữ mà thầy đã con bớt rồi nào công việc đầu tiên là sau khi mà làm xong thì chúng ta bắt buộc phải giao cho khách có hai giá trị giá trị thứ nhất là chúng ta sẽ kết qua đối tượng này và thu nhỏ lại căn phương g lúc này chúng ta sẽ vẽ ra một cái ô vuông mọi người nhìn vẽ ra cái ô vuông chưa có nghĩa là logo chúng ta sẽ nằm trong cái ô vuông này thì uh, chúng ta sẽ quét qua đối tượng đầu tiên của logo và dùng can phương g như vừa rồi thầy bảo rồi sau chọn đối tượng một chọn đối tượng 2 và chúng ta căn vào giữa sau khi căn xong thì chúng ta ấn vào civic thì đây là giá trị logo đầu tiên là logo bản màu nếu cái này bị bé quá các bạn có thể được quyền phóng to ra thì nha ghi là bản màu được chưa? thì logo bản màu nó chia hai dòng dòng thứ nhất là logo và text bên cạnh và mọi người cũng để ý một tí nữa là, là các bạn nhìn thấy cái phần chân này của cái chữ không nó có phải bằng chân của chữ m đâu mọi và phần trên này cũng phải bằng phần trên này của này thì các bạn nên cân như vậy để cho nó nó tương đối nó ổn đây ví dụ nhảy như vậy chúng ta chọn vào đây chọn vào đây là chúng ta sẽ phóng to như này đó mọi người thấy không ạ có nghĩa là mình chỉ chỉnh một tí thôi nhưng mà mình bao giờ không nguyên tắc từ đây bằng từ đây chẳng rồi sau khi đã có logo được bản màu xong thì chúng ta sẽ đây là bản màu theo chiều nằm ngang và chúng ta có thể ghi là đặt trên website các bạn hiểu cái này chưa đặt trên website thì cái cái biểu tượng và logo chúng ta nằm ngang thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái banner phần header của nó sẽ rất là đẹp còn nếu mà chúng ta đặt xuống dưới thì cái logo chúng ta bị bé quá thì không nên và đối với những cái tông màu như này thì chúng ta đặt trên nền trắng là dễ chịu ít khi đặt trên nền đen lắm bởi vì làm sao nó rất là nặng nhá theo chúng ta sẽ quét qua giá trị số 2 và giữ phí man chúng ta đẩy vào đây và chúng ta sẽ có phiên bản số 2 này thì mọi người nên uh, tách nó ra tôi sẽ khóa nền lại bằng can số hai quét qua đây và dùng lệnh như sau ăn group ra thầy sẽ can g cái này và kéo đối tượng này xuống dưới mọi người nhìn này chưa và cũng tương tự như vậy thầy sẽ quét qua phần phía trên và ấn vào can g tiếp theo lần nữa chọn đối tượng một giữ ship chọn đối tượng hai và tích vào đây căn vào giữa theo trường nằm dọc lúc này sau khi làm xong chúng ta quét qua cả group can tool g và chúng ta đẩy lên đây lại căn vào giữa đúng không ăn can tool hai chọn một giữ ship chọn hai và tích vào biểu tượng gì eo vuông à, thế là chúng ta đã có logo nằm dọc và bản logo nằm dọc này chúng ta có thể thường thường dành cho việc in ấn thiết kế là poster các kiểu gì đó tùy các bạn các bạn hiểu cái này chưa đã có nghĩa là mình mình phải trình bày nhá logo dành cho web để nằm ngang logo dành cho phiên bản in ấn mình sẽ để nằm dọc tiếp theo chúng ta sẽ vào một cái phiên bản nữa là logo đen trắng à, tại sao logo đen trắng thì các bạn có nhìn lên trên một số cái giấy tờ như là đơn đơn xin hợp đồng rồi đơn các kiểu đúng không đơn xin ứng lương rồi đơn xin nghỉ thì thường thường người ta sẽ có một cái bản đen trắng để cho tất cả những cái các bạn hành chính bạn đi sẽ làm cái việc này thì thứ nhất là in bản hợp đồng thì nó có một cái biểu tượng là Uh, logo chúng là màu ghi thì để muốn làm được cái màu ghi đấy một cách nhanh nhất theo đúng cái tông màu các bạn nhìn lên màu cam chưa à, thực ra là trong cái đây thì tôi cũng có giải thích một tí là nhiều người cứ nghĩ là âm bản và dương bản ấy thì âm bản và dương bản thì nó là đen trắng nhưng có những logo nó bắt chéo nhau nhảy tính sao logo nó bắt chéo nhau nhảy tính sao và logo bắt chéo này lại dùng cái gradient thì sao làm sao mà chúng ta quy định thành đen trắng là chỉ có chỉ có đen và trắng được không bao giờ bạn quy định được điều đó các bạn hiểu không? Bởi vì cái sắc độ của logo người ta đang chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt mà Làm sao ông quy định hết về màu đen trắng như vậy thì Khi mà vắt chéo nhau như này thì ngay tức này em cho màu đen trắng thì nó sẽ bị làm sao không ra được chi tiết của cái logo 
mọi người hiểu cái này chưa nên bắt buộc tôi phải làm một cái loại logo nữa là logo đen trắng hiểu cái này chưa ok vậy để muốn làm logo đen trắng đấy chúng ta sẽ quét qua à, ứng dụng nhé chúng ta phải ghi là ứng dụng đối với những logo có gradient còn logo mảng biến này thì không cần đồng ý chưa ok chúng ta sẽ chọn vào edit và chúng ta chọn vào edit color và chúng ta chọn vào biểu tượng là logo dạng đen trắng có nghĩa là cái này nó rất rất nhanh ở chỗ là nó khi mà bạn chọn sắc xanh lá cây thì nó là màu ghi ghi đậm bao nhiêu thì nó quy định được cho bạn nhanh luôn không cần phải tính không phải nhìn móng mắt bởi vì các bạn có đồng ý với tôi là nhìn sắc độ này thì có phải sắc độ xanh này nhạt hơn sắc độ xanh này không ạ nhưng liệu sắc độ xanh này có đậm hơn sắc độ của màu cam không thì chúng ta chưa biết có đúng không đã nên chính vậy người ta mới sinh ra cái tròn là người ta phải làm thao tác nhà này edit chọn vào edit color và chọn vào biểu tượng là đen trắng các bạn có nhìn thấy không ạ? Ok Và yên tâm một điều rằng là cái này vẫn đổ màu được nha Nó là vector nhưng khi chuyển sang nó tự nó ra đen trắng Theo đúng sắc độ của tông màu của bạn Màu xanh lá cây nhạt thì nó sẽ là màu ghi nhạt Màu xanh lá cây đậm sẽ ra màu ghi đậm Hiểu cái này chưa? Và màu cam cũng là màu ghi nhưng đậm hơn so với màu xanh lá cây nhạt thôi Còn phải nhạt hơn so với màu xanh lá cây đậm Mọi người hiểu cái này chưa? Ok, và các bạn sẽ nhìn thấy điều này Tiếp theo, sau khi làm xong Chúng ta lại tiếp tục uh, chuyển ra một cái logo nữa à, Cái này là đi bàn giao cho khách hàng này Các bạn sẽ phải có có những cái phiên bản như này đúng không ạ? Nào, logo này là âm bản dương bản thì Tất nhiên là các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị đó là màu đen Nhìn màu đen chưa Và tất nhiên đối tượng của chúng ta ở trên thì chúng ta sẽ làm sao? Là màu trắng Cho nên trên tất cả Mọi người có nhìn này không ạ? Và sau khi cho lên trên màu trắng thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra là cái hình này của chúng ta là cái nét này của chúng ta vẫn bị ráo Màu xanh, bởi vì cái này bản chất nó vẫn là gì? Là nét, đúng rồi Nên tôi mới chơi trò là tôi phải tách ra Tôi sẽ phải biến cái nét nó trở thành đối tượng thường Được không ạ? Object, chúng ta chọn vào pattern Chúng ta chọn vào kênh alpha, chúng ta ấn vào đây Và tất nhiên sau khi biến thành rồi thì chúng ta đổ màu trắng thôi Màu trắng rồi Và các bạn có nhìn hình này không ạ? Vừa rồi là thầy làm trên nền trắng nên là mấy cái cửa sổ ấy Là thầy đổ màu trắng là một lớp riêng đúng không? Vậy thì vẫn thiếu, tôi lại chọn vào cái cửa sổ Tôi phải làm gì ạ? Tôi chọn vào cửa sổ là một này, tôi chọn vào miếng thứ hai này Và cắt thùng Vậy Trước khi cắt thùng thì tôi sẽ đổ màu cho các bạn nhìn cho dễ hơn màu đỏ nhá Chọn đối tượng một giữ ship, chọn đối tượng 2 dùng công cụ ship F7 Cắt dao bằng công cụ như sau Đây, mọi người có nhìn này không ạ? Chúng ta sẽ đặt ở đây Nhìn không ạ? Thì có phải đây là công cụ thứ hai của dòng đầu tiên đó là khi phần giao nhau sẽ biến mất và phần giao nhau giữa một và hai biến mất luôn. Đối tượng trên biến mất và phần giao nhau giữa một và hai biến mất. Có nhìn này không ạ? Thì khi tích vào đây thì các bạn nhìn thấy thủng chưa? Ok, thủng rồi. Và lúc này chúng ta được logo đó là logo màu trắng đặt trên nền đậm. Để khi mà khách hàng, các bạn nhớ nhá khi khách hàng mà chúng ta làm trên phiên bản là poster, mà nó có những cái biểu tượng là cái chỗ khu vực đó là đậm Thì mình nên dùng một cái biểu tượng là logo màu sáng Được chưa? Còn nếu mà logo mà Nếu mà trên nền sáng thì chúng ta sẽ làm sao? Ngược lại đúng không em? Nếu mà logo trên nền sáng thì chúng ta sẽ dùng ngược lại Ví dụ Civic này Cái màu này tôi sẽ vứt đi Tôi chỉ có để nét thôi Đây nền này Thì các bạn có đồng ý với tôi là toàn bộ cái này sẽ là màu gì? Và đúng nhảy chưa? Nhưng trong trường hợp này xảy ra hai vấn đề Vấn đề thứ nhất là chúng ta có thể dùng nguyên bản của logo của chúng ta được Đó là cái này Tại vì nó đặt trên nền sáng nó nổi mà Đúng chưa? Ok Và tiếp theo là bạn có logo đặt trên nền này Và tất cả những ngày sau này các bạn sẽ phải làm một thao tác là Tôi sẽ biến cổ giấy ra và xuất cái này thành file PNG Để gửi cho khách hàng uh, logo Thì lúc này nền này không còn nữa đâu Tôi xuất PNG này cái này không có nền Cái này không có nền chỉ có ngày thôi để khi người ta up ảnh chạy quảng cáo trên Facebook thì người ta chỉ việc chèn cái logo vào thôi là âm bản và dương bản là chúng ta ngon rồi Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo à, Chúng ta lại tiếp tục đến một cái logo nữa là chúng ta sẽ kéo xuống đây Chúng ta sẽ trình bày dây rất nhiều dạng logo Đây ạ 
À, nếu trong những trường hợp mà đặc biệt thì các bạn có thể uh, copy cái này giúp uh, cho thầy nha nào copy xuống dưới nào ok can chun g lại cho nó chắc chắn và chúng ta đặt vào đây để cho nó ra cái kích thước giống cho nó dễ dễ đẹp hơn sau đó tách ra bằng chuột phải chọn vào ăn group nếu cái nền này mà là theo tông màu xanh theo nhận diện thương hiệu ví dụ tôi chọn màu xanh uh, hơi đậm hơn Mọi người có nhìn thấy không ạ à? Và tôi cho xuống dưới tất cả thì các bạn có nhìn thấy cái logo tôi nổi trên nền này là tương đối ổn bởi vì làm sao bản chất thì tôi đã chủ định là những cái gì logo tôi nó sẽ thiên sắc sáng thì có phải đặt trên nền đậm dễ rất dễ không ạ còn nếu mà trên sáng dưới đậm thì câu chuyện là vất vả lắm và phần thứ hai này các bạn có nhìn thấy này tôi lại phải cắt lại bởi vì cái hình này tôi chưa cắt đúng không cắt lại cắt lại nha ok chọn vào đây chọn vào đây và chúng ta dùng ship f 7 và chúng ta cắt dao công cụ thứ hai của dòng đầu tiên tổng rồi à, có những trường hợp này chắc chắn là các bạn phải làm một cái thao tác đó là bạn sẽ phải quét qua đối tượng đó can chôn g can chôn g để làm gì lúc này tôi ấn vào can chôn c và can chôn b can chôn c can chôn b là copy xuống dưới và sau đó thì tôi bắt buộc phải sử dụng chiêu thức là dùng nét của đối tượng các bạn nhớ nha các bạn sẽ dùng nét đối tượng và cái nét này thì tôi sẽ để là một màu có thể là màu trắng chẳng hạn nha mọi người có thấy màu trắng không ạ? nhìn nhá, làm lại này. cái hình này các bạn có đồng ý với tôi là chưa con vớt nét không? thích đúp vào, không phải. đây chọn vào đây, thích đúp vào tiếp nữa. đây nét một, nét hai, tôi sẽ biến thành đối tượng thường. rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào đây. đối tượng của chúng ta đây, đây nhá, tôi sẽ bỏ cái này đi cho các bạn xem, đây hình của chúng ta đây căn vào giữa nào rồi tiếp theo này căn chun c căn chun b là copy kẻ cái logo này xuống dưới có một phiên bản ở dưới sau đó chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn số 8 thì các bạn có nhìn thấy cái nét không với cái nét này bạn hãy chọn cho tôi một màu sáng có nghĩa là tôi sẽ đặt viền cho nó và cái viền này tôi sẽ cho nó nhẹ nhàng thôi nhìn chưa và với những cái viền này tôi muốn rằng cho nó tròn trịa thì tôi chọn vào chốc và tôi chọn vào đây có nhìn này không ạ? Thì em đặt trên nền gì cũng được. Có nghĩa là thầy đã giải thích cho các bạn rồi là nếu mà nó gặp một số trường hợp là đặt trên những nền mà tạp nhem, vừa trắng vừa đen, vừa hồng vừa tím thì ok thì chọn có viền. Và thế tại sao thầy không dùng trực tiếp mà lại tại sao tạo viền làm gì? Đúng không? Thì các bạn nhìn này. Ví dụ trong trường hợp này thầy bỏ cái này đi. Mà chỉ có viền thôi đúng không? Đây thầy chọn viền trực tiếp luôn. Ví dụ thầy chọn số 6 thì ngay tức các bạn sẽ thấy là cái nét của thầy nó bị nấn vào hình chính. Hiểu cái này chưa? Nên cái này thầy sẽ không bao giờ làm được thao tác này đâu. Được chưa? Cách thứ hai khi mà các bạn dùng viền xong thì bạn nhìn này. logo dạng đặc biệt đặt trên những nền hình ảnh có vừa sáng vừa tối thì người ta sẽ dùng viền. Các bạn hiểu cái ý này của thầy chưa? Ok. Vậy thì thầy ấn vào can chôn C và can chôn B và thầy chọn vào giá trị ra dưới tổng của số 4 thì bạn sẽ nhìn thấy cái viền của thầy sau khi đã nhìn được cái viền của thầy xong thì chúng ta phải làm gì à, à tất nhiên chúng ta phải tiếp tục một giá trị nữa đây logo tiếp theo <cười> ok tiếp theo copy xuống dưới một lần nữa như này chưa à, lúc này nếu logo của chúng ta chúng ta sẽ bỏ cái này đi và cái hình logo dưới này thì thầy sẽ bỏ nét đi thì có phải nó được cái logo này không ạ logo thứ hai là chúng ta có thể dùng móng cho đối tượng để nhấn mạnh có nghĩa là chúng ta phải ghi nốt là logo dạng đặc biệt trên một số trường hợp muốn nhấn nhé logo thì chúng ta sẽ có bóng cho đối tượng vậy thì để muốn tạo ra điều đấy thì người ta có hai cách cách thứ nhất là bạn sẽ làm logo bóng trực tiếp bằng qua effect thứ hai qua style và chọn vào drop shadow drop shadow chính là bóng của đối tượng nhìn không ạ đây là cách số 1 nhá các bạn nhìn này tôi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có một cái bóng cho các bạn luôn có nhìn cái bóng không ạ với cái bóng này đây là độ nhòe của nó thì tôi sẽ chọn vào 1.0.05 chẳng hạn như này đây là độ nhòe 05 các bạn nhìn không ạ những cái bóng nó có có xa không ạ vậy những xa nó do thằng này à, ok vậy thì tôi sẽ kéo xuống một tí số 1 ok cái này kéo xuống một tí số 1 các bạn nhìn chưa còn nếu mà các bạn đặt vào giữa cho tôi thì nó sẽ làm sao bóng ở giữa chính chính cái sản phẩm và độ nhòe của đối tượng này lúc này tôi không để 0.5 nữa mà tôi phải để là 0.1 các bạn nhìn nhá và độ đậm của bóng nó phải tăng lên ví dụ như tôi sẽ đặt lên này cho nên là trên khoảng 80-90 thì bạn sẽ nhìn thấy là tôi có một cái bóng thì 
cái logo của chúng ta cũng sẽ bắt đầu nổi hơn rất là nhiều được chưa đây là một cách nha cách thứ hai bạn là thấy em không muốn làm đấy bởi vì em không chủ động nó ok copy cho một phiên bản mới nhìn phiên bản này chưa chúng ta hãy đổi cho nó một cái màu được gọi là màu đen À, sau khi đã có màu đen xong thì à, bạn sẽ ấn vào căn chân g và chúng ta sẽ đặt ở vị trí à, như cũ à, cho xuống dưới một layer các bạn sẽ nhìn đây đây là một loại có nhìn không ạ nhìn thấy bóng này chưa thì thay đổi một một miếng màu đen mà nhưng riêng cái miếng màu đen này bạn hãy chọn cho tôi một tí và chọn vào đây là hòa trộn multi là làm đậm màu sau đó làm nhòe đối tượng đi qua blur gaussian blur có nghĩa là làm nhòe đối tượng dưới thì không khác gì cái bóng nhưng cái này nó sẽ chủ động hơn rất là nhiều các bạn nhìn là tôi tích vào đây một cái các bạn sẽ nhìn thấy nhòe chưa và sau khi nhòe xong thì bạn sẽ thấy làm sao nó tương đối là ổn kiểu cách này chưa rồi cách cách thứ ba của chúng ta đó là là bóng bằng cách nào đó là dùng qua blend màu à, qua blend là chuyển hình tôi sẽ chọn vào đây tôi sẽ kéo vào đây tôi đổ một cái màu tên gọi là màu đen miếng thứ hai tôi sẽ copy lên trên và màu dưới hình này thì tôi sẽ đặt là không đây là làm bóng tốt nhất hiện tại bây giờ rồi chúng ta sẽ cầm chúng ta kéo xuống đây chuẩn vào đây nhìn hai cái này xa nhau chưa tôi sẽ kết qua một và hai kết qua cả một và hai dùng lệnh là an can b với an can b bạn sẽ chuyển từ hình một sang hình hai và chúng ta sẽ làm sao chúng ta sẽ tích đúc vào công cụ vi kép đó thì chúng ta sẽ có được cái biểu tượng đầu tiên này à, chúng ta sẽ lăn chuột lên để lấy số lượng như vậy với cái số lượng như này thì cũng vừa đủ rồi thì tôi sẽ lại phóng to thêm một lần nữa và tích đúp vào cái công cụ dưới trong công cụ blend thì có thể điều chỉnh được bằng cách này tích vào đây đúng chưa khi nó sát lại thì cái khoảng cách giữa các các miếng chuyển hình nó xem xong thì rất là êm nên tạo ra cảm giác nó có khối và sau khi cái này thì nó chuyển êm như vậy thì tôi chỉ cần chọn vào cái giá trị hòa trộn là multi làm đậm màu cộng với nước ảnh dưới làm cho đậm màu tôi sẽ chọn vào vị trí cũ tôi đặt vào đây chọn vào cái nền dưới và căn chân ship ngọc vuông bên tay trái thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng này nó sẽ tốt hơn hẳn so với bóng mà vừa rồi chúng ta vừa làm đó ok nếu bạn nào thấy rằng này cái này quá đậm thì các bạn có thể sử dụng một chiêu thức đó là à, sổ xuống chọn vào số 60 ok như này chưa thì chúng ta có một cái logo là có viền logo không viền ok tiếp theo chúng ta sẽ copy một logo nữa À, thực ra là trong giải trình thì người ta chỉ có logo chính và logo của âm bản và dương bản và logo đen trắng thôi còn logo dạng là lưới nữa thì chúng ta sẽ trình bày sau nhưng đây tôi sẽ trình bày cho bạn logo logo dạng bóng bẩy như icon thì để muốn làm điều đấy thì người ta có rất nhiều cách cách thứ nhất là các bạn có thể chọn là cái này tôi bỏ bóng đi nhá nào lúc này mọi người sẽ dùng đầu tiên là cái chữ nhìn chữ này cho tôi tách ra bằng ăn group và tôi chọn vào đây là một tôi chọn vào đây tiếp theo ăn group tiếp chữ này tôi không tính chữ này cái này tôi không tính tôi chọn vào đây đúng không ạ lúc này chúng ta sẽ chọn một cái gradient đó là đen trắng và tôi sẽ thích vào đây một điểm y ngắn giữ ship tôi chọn vào đây là tông màu đậm tiếp theo tôi chọn vào đây y ngắn tôi chỉ vào đây tôi sẽ lấy tông màu sáng để chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt nhìn nhận và sau khi làm xong cái điều này thì tôi sẽ dùng phím g và tôi thay đổi chiều từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy trên sáng dưới đậm kiểu cái này chưa lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi cái màu đậm bạn đẩy về giữa cho tôi thì ở đây tôi có màu đậm ở giữa và tôi lại tiếp tục là tôi muốn nhân bản cái màu sáng này này làm hai bằng công phí man và tích vào đây tách làm hai hai phí man phí man này là gọi là copy màu là copy trực tiếp cái màu sáng này tôi kéo xong này tôi có trên sáng dưới sáng và giữa đậm mọi người nhìn này chưa Đấy, làm thì muốn nhanh được thì cũng không khó lắm đâu 50 các bạn sẽ đánh cho tôi cái thông số 50 vào đây cho nó chuẩn và tiếp theo chúng ta mới thường lợi dụng cái này tuấn vào căn chân C và căn chân F tiếp theo một đoạn nữa chọn cho tôi một cái màu tên gọi là màu trắng dùng một cái nét vẽ qua cái chữ A đó chọn vào cái cái logo của chúng ta giữ phím an các bạn nhìn ra hoặc là ship M giữ phím an kéo đây từ đây thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi chỉ cắt cái chữ này ra thành một nửa các bạn một nửa một trên trắng ạ nhưng với cái trắng này thì các bạn nhớ một điều rằng là bạn sẽ cần chọn vào biểu tượng này bạn chỉ cần chọn vào opacity rơi tầm khoảng 20% phần trăm thì câu chuyện nó đã khác nhau lắm rồi 30% mươi phần trăm cho dễ nhìn nhá hiểu chưa hoặc là hai phần trăm này đây ạ 
thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta nó sẽ hơi bóng bóng nó giống như những biểu tượng win window này. trên sáng dưới sáng và giữa đậm thì người ta sẽ làm được ra cái này à, tiếp theo cũng tương tự như vậy thì bạn chỉ cần chọn vào cái này y ngắn chỉ vào đây được chưa và lúc này tôi không sử dụng cái hiệu ứng uh, uh, một cái 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 gì nhỉ là hiệu ứng bóng tròn này à, dùng phím g này kéo na này à, tiếp theo đó vậy thì cái cái này các bạn nhìn nhá với cái này tôi đã tạo ra một cái phiên bản là logo có như này tôi sẽ chọn rồi y ngắn tôi chỉ vào đây ok tiếp theo bạn sẽ chọn vào đây y ngắn chỉ vào đây Ok, màu cam này chúng ta sẽ phải đổ gradient lại một tí Ví dụ chúng ta sẽ chọn gradient Rồi à, Sau khi đã làm xong được tổng quan đối tượng này Thì chúng ta lại tiếp tục quét qua toàn bộ đối tượng đó Và thực hiện thao tác như sau Ctrl G Sau đó thì ấn vào Ctrl C và Ctrl F sinh trong phiên bản Và tôi sẽ dùng phương án là có thể là dùng hình tròn Các bạn có thể cắt qua một nửa của logo nó như thế này chẳng hạn như này chưa? Sau khi làm xong tôi chọn vào đối tượng 1, tôi chọn vào đối tượng 2 và tôi cắt bỏ phần thừa đi bằng công cụ phím an, tôi cắt nhanh thì bạn có thấy là tôi sẽ cắt được một nửa con này không? Ok, sau khi đã có này xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu thích vào đây một cái, thích vào đây một cái, thích vào đây một cái, nó rất là nát nhát này nhìn không ạ? Ok, và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G và đổi một cái màu trắng. Các bạn sẽ chọn cho tôi hòa trộn bằng à, khoảng 20% đó. thì các bạn nhớ nhá với cái cách này thì người ta sẽ trình bày là logo dạng này tiếp theo ừ. chúng ta sẽ làm logo dưới dạng là, là chìm xung gỗ các bạn sẽ file chúng ta chọn vào đây dập nổi à, chúng ta sẽ chọn vào ổ e chúng ta chọn vào thư viện ảnh chúng ta chọn vào phần gỗ ở à đây đây ở đây thì có rất nhiều loại gỗ cho các bạn thì các bạn có thể lựa chọn một loại gỗ nào đó phù hợp ví dụ thì sẽ chọn vào đây cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và căn cho số 7 Nhìn không ạ? Tích đúc vào đây để chúng ta chỉnh được cái gỗ nó vào giữa màn hình của chúng ta và bắt đầu chúng ta thực hiện Ví dụ một số những sản phẩm như là cà phê hoặc là da hoặc là bánh ngọt thì cái cái biểu tượng mà người ta đóng dấu nó hay nõn xuống miếng bánh trông nó sẽ chuyên nghiệp hơn Ok thì lúc này tôi sẽ chọn vào cái logo tôi sẽ kéo kéo sang đây cho nên trên tất cả các bạn nhìn này không ạ? À, với cái đối tượng logo mà làm như này thì chắc chắn bạn phải làm một thao tác như sau là toàn bộ tất cả cái này tôi sẽ ra để một màu cho các bạn Nhìn một màu chưa Tiếp theo sau khi đã để một màu xong thì bây giờ bạn phải, bạn phải nhân bản tấm ảnh lên cho tôi Chọn vào đây, chọn đây, căn vào giữa nha Có nhìn thấy căn vào giữa chưa Rồi nha, tiếp này Tôi nhân bản nước ảnh này làm hai cho các bạn bằng căn chân C và căn chân F Có hai cái chưa cái này tôi sẽ cho chui vào trong mặt nạ của chính chính cái logo này mà để muốn mặt nạ chui trong logo thì chắc chắn là chúng ta phải ấn vào căn chuyển on là đầu tiên để biến chữ trở thành đối tượng thường nhìn chưa bước thứ hai gắn toàn bộ tất cả những đối tượng rời này trở thành một bằng công cụ object chọn vào com for path và chọn vào căn chân số 8 tất cả đối tượng rời phải biến thành một đã rồi thì bây giờ kiểm tra lại bằng cách là chuột phải vào biểu tượng xem là à, nó không có group nữa rồi Vậy thì yên tâm một điều rằng chọn đối tượng 1 Giữ ship chọn đối tượng 2 và can chôn số 7 Các bạn sẽ nhìn thấy Nó chui vào rồi Nhưng mà nó chui giống như hệt nhau Tại vì hai tấm ảnh hệt nhau mà Nên các bạn sẽ nhìn này tôi sẽ kéo ra cho bạn xem Nhìn chưa Ok Thì lúc này chúng ta mới làm cho nó nõm xuống bằng cách nào Thì khi một đối tượng nõm xuống Thì do ánh sáng không chiếu vào Nên là bao giờ nó cũng đậm hơn một độ Đúng không ạ Nên chúng ta phải tư duy rất là đơn giản là Chúng ta sẽ phải làm sao chuột phải vào biểu tượng hay là chọn vào effect chúng ta chọn vào style chọn vào in the ground là bóng trong và với cái bóng bên trong này thì đầu tiên khi thích phải nó không có giá trị bởi vì nó đang là màu trắng làm sáng ảnh tôi nhìn thấy chế độ làm sáng ảnh không tôi phải chọn cái này là multi và màu này phải là màu gì màu nâu màu nâu đậm nhìn chưa với cái màu nâu đậm này đây là độ lan tỏa của đối tượng thì tôi sẽ cần lăn chuột một tí thôi nha yeah, đây là độ nhòe của của cái bóng đó thì tôi sẽ đặt là bao nhiêu giấy tùy của các bạn các bạn nhìn lên tôi đẩy lên tôi sẽ chọn vào 0.0 0.5 ok các bạn có nhìn lên miếng này không ạ đây nó sẽ có một chút xíu bóng 
Và thứ hai độ đậm các bạn có thể tăng lên Đấy nhá Mọi người có nhìn thấy cái này không ạ Như này chưa à, Sau khi mà đã làm xong được một cái miếng mà nó nõm xuống như vậy rồi đấy Thì mọi người nên làm thành một thao tác cho tôi là thích vào đây Ấn Ctrl C Ctrl F là nhân thành hai bản Và riêng cái bản trên thì bạn hãy chọn cho tôi tổng quan là Monty là làm đậm màu Kiểu cái này chưa Kiểu như giống như ánh sáng chiếu vào thì cái miếng chỗ đấy nó phải làm sao À nó phải đậm hơn Ok thì đây chính là làm nó xuống cho đối tượng chữ của các bạn Ok cái này làm cho cà phê bảng biển hoặc là thậm chí menu trên giấy giấy thì bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là hấp dẫn ok tiếp theo một giá trị nữa là các bạn sẽ phải trình bày tiếp một cái logo nữa là các bạn sẽ chọn vào đây kéo không đây à, logo như trước tôi đã nói bạn biết là logo bằng vàng các bạn bằng vàng đồng đấy các bạn còn nhớ cái đó không ạ ok tôi sẽ cầm đối tượng này chúng ta sẽ kéo sang đây à, chọn đối tượng một chọn đối tượng hai à, chúng ta sẽ ấn vào ship f 7 trình bày cho khách hàng này chúng ta sẽ trình bày rất là kỹ đúng không ạ tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào căn chân o và chúng ta sẽ chọn vào ổ d chúng ta chọn vào logo và logo của chúng ta nó có logo thủy sản logo của văn bình ok thì đây là logo trước mà tôi đã làm rồi ví dụ cho các bạn xem thì lúc này chúng ta được quyền là cầm đối tượng này bỏ ra ngoài cầm đối tượng này chọn vào đây à cái này được rồi căn chân c luôn sau đó sang bên bộ nhận diện của chúng ta là gì căn chân v chưa? lúc này chúng ta sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng cái này đầu tiên chọn vào biểu tượng là tách ra bước thứ hai bạn chọn vào đây cho tôi tách ra tiếp tiếp theo chữ can chuột ship o thấy chưa bắt đầu chọn một này đi ngắn chỉ vào đây đây chúng ta được một cái chữ dùng phím g kéo từ trên xuống dưới này chúng ta được một cái chữ sau hiểu cái này chưa tiếp theo bạn sẽ chọn vào đây cho tôi lúc này thì sẽ quá chọn vào đây luôn can chân g y ngắn chỉ vào đây và tất nhiên là dùng phím g các bạn kéo từ trên xuống dưới à, tiếp theo à, à, cái, những cái đối tượng này ở phần phía trên các bạn nhìn không ạ can chân g y ngắn chỉ thẳng vào đây dùng phím g kéo từ trên xuống dưới đây là giá trị làm cho giá trị bằng đồng để cho khách hàng người ta có thể à, thích thú với cái phiên bản này có nhìn nào không ạ sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những dụng đó thì bạn có thể nhìn này các bạn có nhìn thấy cái bóng này không ạ chúng ta có thể lợi dụng chúng ta đặt vào đây bên này cho xuống dưới tất cả cái này cho xuống dưới tất cả thì các bạn có nhìn thấy này chúng ta có một cái bóng của chữ không ạ muốn làm cho bóng của chữ nó đẹp hơn và tốt hơn thì bạn bắt buộc phải xử lý thêm một thông số nữa đó là thích vào đây đẩy sang phải làm logo để cho những khách hàng nhiều tiền nên thì chúng ta phải trình bày rất nhiều, nhiều luôn còn khách hàng bình thường là những cái shop thời trang trên mạng thì ok chỉ trình bày nó logo chính logo thứ hai là âm bản và dương bản là xong rồi logo đặt trên nền sáng là png đấy em cái phiên bản png là trắng và đen là xong rồi ok tích vào đây thầy sẽ phải làm thêm một cái công đoạn nữa là thầy sẽ phải làm nét cho đối tượng thầy ấn vào đây ctrl c ctrl f là nhân bản làm hai ấn shift x là nó sẽ đào chiều thành viền có nhìn thấy viền không À, với cái viền này thì hơi to thì mọi người có thể thích vào đây và thay đổi chiều lại cho tầm khoảng 0.5 thôi thì cái viền nó xinh xắn hơn nhưng cái viền này nó chưa được bắt mắt thì bạn có thể sử dụng một thao tác là ấn vào Ctrl C và Ctrl F và dùng hòa trộn làm sáng này hiểu cái này chưa nếu mà nó bị sáng quá thì chúng ta điều chỉnh bằng mắt bằng cách là chúng ta sẽ tăng giá trị là số 60 thôi nhầm kéo ra cái này 60 sáng nhưng không cần quá sáng là được rồi được chưa tiếp theo đến ông này căn chân c căn chân f và xích và tất nhiên chúng ta sẽ chọn giá trị xuống 0.5 nếu nó đủ độ sáng và khá là chuyên nghiệp rồi thì tôi bỏ qua hiểu chưa muốn làm nó, nó nó kỹ thì mình phải bắt buộc mình phải kỹ thôi chứ chả có lý do gì mà mà là em làm ít mà tự nhiên nó được đẹp như thế được tiếp theo để muốn tạo ra một phiên bản bằng chữ các bạn nhìn này chưa tôi sẽ copy cái này làm hai nhìn nhá, cóp ra nhá, tiếp theo tích vào đây, căn chân c, căn chân f và dùng hòa trộn là overlay màu tươi hơn. Nhưng cái overlay này cũng bị tươi quá thì chúng ta chọn vào soft line màu tươi vừa. Có đúng không? Rồi tiếp theo, lúc này người ta mới sử dụng cái chiêu thức là nếu mà chúng ta dùng cmyk thì như này, còn rgb thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải xử lý này, tại vì đưa cho khách hàng các bạn sẽ phải thay đổi kênh màu chúng ta chọn vào file thì chúng ta thay đổi kênh màu là rgb 
và khi mà sang gb thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng được toàn bộ tiêu chí tôi sẽ dùng đây là một cái hình tròn và cái hình tròn này tôi sẽ để là một cái màu đen nhớ mà tiếp theo sau khi màu đen xong thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi phải thay đổi cái phong cách màu đen đi bằng cách là chọn vào tông giữa điểm này chắc chắn hay là màu đen không thể màu nào nhờ như này được tích nút vào chúng ta chọn vào bảng đánh thông số thì tất cả thông số này phải là 100 thì nó trở thành đen xì nhớ mà và tất nhiên kéo này vào trong để màu đen nó nhiều hơn ok nhiều hơn nữa sau khi đã làm được xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì tôi sẽ chọn một đối tượng này tôi cóp bẹt xuống dưới tôi kéo ra ngoài đặt vào đây nhìn này cái chỗ phát sáng này tôi sẽ cần dùng hòa trộn đó là tanner các bạn có nhìn thấy không ạ tiếp theo chọn vào đây chúng ta sẽ kéo vào đây các bạn sẽ nhìn thấy cái miếng sáng này thôi giờ và chúng ta có thể điều khiển kéo dài này để tạo ra những cái tia sáng giống như cho vàng cái vàng của chúng ta nó ống hơn ok chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn vào phần dưới chân thì này nhá sau khi chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4, chọn 4 cả 4 cái này luôn thì tôi ấn vào can chân g can chân g lại thì bây giờ tôi sẽ cho bạn này nhìn thấy chưa rồi tiếp theo đối tượng này bây giờ bắt buộc là phải chui vào trong chữ a chứ chẳng nghĩa là như này không ổn lắm tôi sẽ chọn vào đây đối tượng này là những đối tượng rời nên chắc chắn là bạn phải dùng cho tôi biểu tượng là object chọn vào compound part và chọn vào can chân số 8 nhìn thấy bị mất chưa cái này rất là đơn giản bạn chuột phải chọn vào ăn group đi sau đó phải chọn vào object, chọn vào com power pack và chọn vào cái số 8 thì hình này trở thành một rồi. Bạn đổ màu yên tâm một điều rằng là không vấn đề gì luôn, không có chuyện tách ra đâu, nhìn chưa? Rồi, lúc này người ta mới đưa vào. Người ta mới đưa vào. Cho cái này lên trên tất cả nguyên tắc thu về hình đúng không? Chọn đối tượng số 2 là cái hình tròn và can số 7. Có nhìn không ạ? Thì cái cái vàng này của chúng ta nó mới ống và nó đẹp được chứ còn bình thường không đẹp được như này đâu nhìn chưa bị xỉ màu không à? rồi tiếp tục cũng tương tự như vậy cái với cái trên chúng ta có thể làm cho cái chất liệu vàng này chúng ta yêu hơn như cái này vẫn mình chưa group này và cái chân x đây làm lại chọn vào đây giữ ship chọn vào cái này cái chân g không chưa chọn một chọn hai cái chân số 7 chúng ta sẽ được chui vào cái miếng này tôi kéo cho bạn xem nhá nó phải nhảy không cho mấy thằng kia chui vào chữ mà đúng chưa Bởi vì chúng ta đã có chữ khá là bắt mắt rồi bây giờ việc còn lại của trên đây làm nào để cho bắt mắt thì cũng tương tự như vậy là phải copy dòng tiên bản mới để chờ và chắc chắn là cái này phải chọn vào object chọn vào compound path và chọn vào can chôn số mất hình chưa lại mất hình không lại phải làm lại chuột phải ăn group ra object chọn vào rồi chọn rồi bây giờ chúng ta mới làm một thằng phía trên vẽ một đối tượng ra ta chọn cho nó một cái gradient cái gì mà lại trông buồn cười thế đây đúng không chuẩn chưa không biết sao nó lại như thế này ok chọn vào biểu tượng nè có phải nhảy không em à, tích đúc vào đây để chỉnh làm sao màu này phải là màu đen hết ok sau khi chỉnh màu đen hết thì tôi sẽ đẩy cái tông màu lên để làm sao để cho nó hẹp cái này này và bắt đầu lại bóp bẹt xuống lại chọn vào hòa trộn ví dụ tất nhiên nó kéo đây đúng không tiếp theo kéo vào đây đúng không à, tiếp theo kéo vào đây đúng không có nghĩa là bạn sẽ phải làm rất là nhiều thao tác khác nhau một hai ba can chung g là sau đó thì việc còn lại của chúng ta là gì chọn vào đối tượng này và đặt thẳng một vị trí ở gần phía trên của đối tượng đó là xong rồi cho nên trên tất cả chọn đối tượng số 2 và can chung số 7 à, mọi người có nhìn thấy cái biểu tượng về cái đồng này của chúng ta không ạ nếu cái đồng này của chúng ta chưa nghĩ các bạn được quyền được cầm đối tượng này kéo ra ngoài đây tôi cho bạn xem cái đối tượng kéo ra ngoài nhìn thấy cái màng màng này chưa cái hình dưới là như này đúng không? Bạn có thể được quyền dùng phím G và kéo lại từ đầu từ trên đây xuống đây. Hoặc là kéo từ đây xuống đây để cho làm sao? Nó sẽ ra chất đồng nhiều hơn. Có nhìn không ạ? Nó phụ thuộc vào vấn đề kéo của các bạn thôi. Chọn vào đây. Đặt vào đây. Ok. Các bạn nhìn thấy chưa? Với cách này thì các bạn sẽ làm ra một cái phiên bản bằng đồng trông nó bắt mắt hơn và tốt hơn cho logo của các bạn. 
Còn phiên bản cuối cùng là các bạn sẽ dùng mock up bên Photoshop Các bạn sẽ bật Photoshop cho tôi Đây Chúng ta sẽ bật Photoshop lên Ok à, Chúng ta sẽ chia sẻ nha Nào bây giờ cái phô sốt chúng ta đây rồi Rồi mọi người nhìn này chưa à, Lúc này chúng ta đã có một cái phiên bản phô sốt bên này Và chúng ta có một cái file AI bên này rồi đúng không các bạn Nhìn này chưa Chúng ta sẽ Xe bên này rồi nhỉ rồi bên này nhìn nhìn thấy cái này chưa? Chúng ta tích vào đây và tôi xe cái phần Photoshop lên. À, các bạn nhìn này. Với cái này thì các bạn sẽ ấn vào căn cho nó cho tôi. Là chọn đến My Computer. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn đến một cái phiên bản là Photoshop. Ví dụ như các bạn chọn OD và chúng ta chọn Logo. Thì trong Logo thì nó có rất nhiều thể loại. Các bạn có thể chọn Logo về cá, Logo về đâu nhỉ? Tôi sẽ chọn một cái Logo từ ngày xưa có một cái phiên bản vô sốt đây chắc cái này không biết có phần file vô sốt không ok à, không phải cái này làm cho nó à, chúng ta sẽ kéo xuống một tí nữa kéo xuống một tí nữa logo nha chúng ta sẽ kéo xuống kéo xuống kéo xuống kéo xuống ok đây rồi ô oh, rất tiếc này không không có logo đấy Đây, các bạn có nhìn không ạ? Và tôi sẽ bật cái file này lên nha Các bạn có thấy là đây là một logo mà tôi đã đưa vào trong móc up Thì cái file này người ta có sẵn này, Smart Object này các bạn nhìn thấy chưa? Và cái Smart Object chúng ta lấy từ đâu là chính là cái từ cái AI của chúng ta đây Cái file AI này của chúng ta Chúng ta chỉ làm mỗi cái thao tác đó là gì? Kết qua Được chưa? Để muốn làm được cái điều này, bạn hãy sang Photoshop cho tôi và thích thúc cái này, cái này tích đúp vào cái biểu tượng hình chụp này thì các bạn có thấy là nó nhảy ra một phiên bản mới không ạ? Với cái phiên bản này bạn chỉ cần làm mỗi thao tác đó là gì? Chúng ta sẽ chọn file và kéo thẳng trực tiếp cái logo của chúng ta vào đây. Nhìn nó xuất hiện dấu cộng. Và sau khi xuất hiện dấu cộng xong thì bạn chỉ việc điều chỉnh làm sao cho đấy logo chúng ta tầm này rồi. Chúng ta sẽ đặt vào đây và chúng ta phóng to là mọi người nhìn phóng to chưa? Enter. Lúc này sau khi làm xong chúng ta sẽ bỏ cái này đi để nguyên cái này và xếp hết lại, xếp hết lại, xếp hết lại lưu lại rồi thì chúng ta sẽ bày sang bên này chúng ta kiểm tra thì logo chúng ta đã được đặt vào, trông nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Các bạn hiểu cái này chưa? Nếu chúng ta chưa đủ độ to, ok thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta chuột phải vào nó và ấn vào Ctrl T và phóng to lên một tí nữa, đẩy lên trên một tí được chưa? Điều chỉnh làm sao cho vị trí lại xếp hết lại. Thì bên này chúng ta đã có cái ảnh tương tự, nhìn thấy không? Với một cái ảnh như này thì các bạn chỉ cần làm thao tác là ấn vào Ctrl Shift F Và tất nhiên là chúng ta sẽ lưu ra ngoài desktop Để ra dạng JPG Và chúng ta xếp lại Đây, cửa sổ D Các bạn nhìn thấy không ạ? 
và uh, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ dừng xe cái việc này đi một tí ví dụ như là chúng ta sẽ uh, bây giờ chúng ta đang xe trên đâu nữa không biết uh, stop xe ở đây ok bây giờ thì chúng ta lại xe tiếp sang bên in lút đúng không rồi ok rồi các bạn nhìn này chưa với một cái thao tác cuối cùng như này thì bạn sẽ phải lấy cái file ảnh đó vào cho tôi đó là file ảnh cuối cùng ở chỗ này đấy bạn nhớ làm từng người thao tác mình nhiều như này cơ mà cho sang đây một ô nữa chọn file chọn vào plate chọn đối tượng một cái hình của chúng ta là bên ngoài màn hình tôi sẽ lưu nó ra ngoài desktop rồi ok chọn này và sau khi làm xong này thì các bạn có thấy là cái ảnh của tôi nó có đây không ạ như này chưa cho xuống dưới tất cả chọn vào đây chọn đối tượng số 2 căn chôn số các bạn nhìn này chưa vậy thì đây là cái phiên bản mà tôi sẽ gửi cho khách hàng nó đặt trong một cái tờ giấy nó sẽ dễ dàng như này thôi ok thì đây là tất cả những cái phiên bản mà các bạn nhớ một điều rằng khi làm cho một khách hàng là chúng ta phải làm như này và sau khi làm xong thì các bạn cần phải xuất ra bằng cách nào thì người ta sẽ dùng một cái công cụ rất hay đó là công cụ về quản lý khổ giấy đây ạ à. những công cụ này chưa là công cụ ship o và nó chỉ có một khổ giấy mặc định ban đầu thôi bây giờ các bạn làm sao để tạo ra các khổ giấy còn lại như này thì các bạn chỉ cần là chọn một ship o và tích thẳng vào đây một thằng hai thằng ba thằng bốn thằng năm thằng sáu thằng bảy thằng à, có những trường hợp mà khi mà các bạn tích vào chính cái tấm ảnh của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ rất là khó như thế ra này thì bắt buộc em phải làm sao các em phải kéo vào để cho nó đúng bằng khít cái khổ giấy của chúng ta để khi chúng xuất ra bởi vì xuất ảnh như thế này nó sẽ bằng đúng khổ giấy khổ giấy như nào thì ảnh của bạn sẽ như vậy luôn tôi sẽ kéo cái này lên trên một tí cái này lên trên một tí như thế này chưa rồi tiếp theo tích vào nét của đối tượng nha rồi tích vào thêm những cái này đây và tích vào đây và tiếp theo chúng ta tích vào đây thì các bạn thấy nó rộng không ạ bởi vì cảnh dưới chúng ta rất to tiếp theo cầm vào đây kéo vào đây cầm vào đây chúng ta sẽ đưa vào đây ok ví dụ như thế sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xóa cái phần này bên này đi đúng không ạ bằng cách nha chúng ta sẽ chọn vào đây này cái robot này của chúng ta nó có rất nhiều trang các bạn nhìn nhiều trang nha thì cái trang số 1 tôi không cần nữa nó có từ chỗ sang số 2 đến trang còn lại chúng ta chọn là file và chúng ta xuất file bằng cách này nha an can chôn e và với an can chôn e nó hiện lên tất cả những cái đối tượng mà chúng ta mong muốn có nhìn cái ngày hôm qua À đấy, thì đấy là cái cách xuất và nó xuất ra ngoài desktop thì nó sẽ có hết nhá Các bạn nhìn tôi sẽ chọn desktop Tôi sẽ để ra ngoài desktop như này tôi đến đây Tôi xuất ra file này gọi là file PNG à, Rất là sắc nét, các bạn có thể thay đổi được JPG các kiểu được nhưng mà PNG thì khá là tốt rồi 4, 4X Và các bạn sẽ xuất ra cho tôi nha Cái này nó sẽ trở thành file ảnh và gửi cho khách hàng qua Zalo là ok Không vấn đề nha Và thứ hai các bạn có thấy là vừa rồi tôi cũng vừa nói cái đen trắng này không ạ thì cái này bạn bắt buộc phải thay tên là ví dụ như là logo trắng à, logo logo đen và để muốn tận dụng được trên các loại nền khác nhau thì bạn lại phải làm sao ok đặt rồi đây rất là tiếc nhưng mà tôi lại chưa xử lý đó là gì nếu đã có khổ giấy thì bắt buộc người ta bắt buộc là người ta phải bỏ cái này đi không gì được cái này bỏ khung luôn có nghĩa là khi xuất file nó sẽ thủng luôn và nó chỉ còn lấy lại cái này trắng thôi cái này cũng tương tự như chỉ lấy cái đen thôi tôi sẽ chọn file phải xuất lại đấy đấy ạ à, xuất lại đúng không thì các bạn có nhìn này nhá chỗ này nhìn trắng trắng nhá tôi sẽ đặt logo trắng và cái này logo đen xong xuất file png để desktop ấn vào đây được không ạ và sau khi mà chạy xong thì các bạn yên tâm một điều rằng là chúng ta đã có một bộ logo về có thể gửi cho khách hàng được xong rồi cửa sổ D ra ngoài và tìm thôi có nhìn thấy logo rồi logo chạy đâu không biết đây logo chạy tản mát đấy nhỉ căn tội là xuất là không để một chỗ đúng không còn nếu mà chúng ta để một chỗ thì chúng ta lại xuất lại như bình thường chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào đây export thì chúng ta chọn vào đây 
à, các bạn sẽ thấy uh, đang ngoài desktop và tôi sẽ tự lập ra một cái folder logo khách chẳng hạn như này được chưa và tích vào đây một cái thì chúng ta ấn vào select cho nó nhìn đúng không chúng ta ấn vào đổ hết vào đây yên tâm một điều rằng là sau khi đổ xong thì bạn đã có một bộ logo mà không cần phải gom như tôi nữa đấy đầu tiên này các bạn nhìn đúng không và logo này lúc này nó sẽ có logo là trắng là png logo đen có nhìn lên logo trắng logo đen không logo này là logo không có nền đâu các bạn nhớ nha còn logo này có nền này có nền này có nền tất cả mọi thứ có nền hết kiểu cái này không ok và hôm nay thầy chia sẻ đầu tiên cho các bạn về cái cách thức là làm xong logo và về gửi cho khách hàng ở tầm độ thấp được không ạ ok các bạn sẽ làm và Uh, tiếp theo cái bài của các bạn nhé Cái này chỉ là nói phần sau thôi Ok